بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جب پچھلے دنوں عمران خان کی طرف سے بیان آیا کہ انڈیا کے ساتھ اسرائیل شامل تھا ایک اور ملک بھی شامل تھا جو پاکستان پر اٹیک کرنے والا تھا تو اس کے بعد حقیقت ٹی وی نے آپ کو تفصیل سے ویڈیو بنا کر دی کہ کون ملک تھا جن کو غلط فہمی ہے اور پھر ہم ان کے ساتھ اچھے تعلقات بنانے کے خواہ ہیں مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں اب آپ دیکھیے اس کے بعد پاکستان کے میڈیا کے اندر اب وہی چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں جو حقیقت ٹی وی آپ کو بتا چکا ہے آپ کی سکرین پر یہ ایک ٹکر چل رہا ہے جو کہ ایک اخبار کا ہے انہوں نے بتایا کہ عالمی طاقت امریکہ سمیت بھارت کے تین حمایتی ممالک کی محدود جنگ کی منصوبہ بندی یہ تین ممالک کون ہے ایک ہے افغانستان ایک اسرائیل عالمی ممالک امریکہ اور تیسرا آپ خود ہی فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں اب یہ تو ہو گئے معاملات ہم نہیں چاہتے کہ کوئی بھی ہمارے خلاف استعمال ہو لیکن کوئی بھی استعمال ہوگا تو جواب اسی طرح جائے گا جس طرح اسرائیل کو جا رہا ہے اب پلاننگ کیا ہونے جا رہی ہے دیکھیے جو اب بڑی خطرناک پلاننگ ہونے جا رہی ہے آپ کو پچھلی ویڈیوز میں حقیقت ٹی وی نے جب بتایا تھا کہ ڈرون حملے جو سی آئی اے نے اب کام کرنے جا رہا ہے اس کو ٹرمپ نے اجازت دیا کہ اب ڈرون حملوں میں جو مرضی مارو کوئی پوچھ کچھ نہیں ہوگی اب یہ کام کیا ہو رہا ہے اب افغانستان کے اندر انڈیا وار کرنے جا رہا ہے اور یہ بڑی خطرناک لہر ہونے جا رہی ہے پورے پاکستان کے اندر انہوں نے دہشت گردی کا شدید اور خطرناک منصوبہ بنایا اور پاکستان تیار ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس دفعہ پاکستان ڈائریکٹ انڈیا پر کسی جگہ سے حملہ کر دے یہ بات آپ نے اچھی طرح سمجھنی ہے افغانستان کے اندر ٹی ٹی پی سے لے کر بہت بڑے بڑے جو کیمپس ہیں جس میں را کے لوگ ہیں جس میں انڈیا کے اسرائیل کے اور دوسرے لوگ شامل ہیں ان کے ساتھ ہوئی ہیں ملاقاتیں دہشت گردی کا منصوبہ کیا تیار ہو رہا ہے اس کو ذرا آپ اچھی طرح سمجھ لیں انہوں نے پاکستان کے اندر گوادر پر حملہ کرنا ہے انہوں نے پاکستان کے اندر دہشت گردی پھیلانی ہے اور منظور پشتین جیسے لوگوں کو استعمال کرنا ہے دھماکوں کے لیے اور بہت سارے مواد کے لیے یہ اب پلاننگ ہو رہی ہے پورے پاکستان کے اندر خاص طور پر انہوں نے چائنیز شہری کو نشانہ بنانا ہے اور اس کے علاوہ پاکستان کے جہازوں کو جو انہوں نے آلریڈی پہلے نشانہ بنانے کی کوشش کی تھی جس میں بڑی بڑی ایئر لائنس کے جہاز سے اللہ کا شکر ہے آپ کی ایئر فورس نے وہ سارا کچھ ناکام بنایا اب انڈیا نے دو دفعہ آپ دوز بھیجی ہے ایک کی ابھی خبر آئی ہے اور ایک کی ابھی خبر ہو سکتا ہے نیوی آپ کو ریلیز کر دے ویڈیو کسی وقت بھی لیکن وہ سب مرین آئی تھی بہت بڑے میزائلوں کے ساتھ ہٹ کرنے کے لیے اس کے بعد جہاز بھیجے ناکام ہوئے فوج کے تھرو حملہ کرنا چاہا وہ ناکام ہوا ہر طرف سے انہوں نے ناکامی ہو گئی ہے اب یہ وہی پرانا طریقہ اپنانے جا رہے ہیں جو کہ ہمیشہ سے کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں پروکسی وار پروکسی وار یہ ہوتی ہے کہ آپ فرنٹ پر نہیں لڑتے آ کر لیکن آپ دوسرے کرائے کے قاتل ہائر کرتے ہیں جس میں آپ بلیک واٹر ٹی ٹی پی را مساد یہ تمام لوگ مل کر آپ کی بغیر بتائی انڈکلیئر وار کو لڑتے ہیں اب یہ تمام معاملہ جو ہیں وہ ہونے جا رہے ہیں اب افغانستان کے اندر سے انہوں نے کیا منصوبہ بنایا ہے چار ممالک انڈیا کے ساتھ مل کر لڑیں گے یہ بات آپ اچھی طرح سمجھ لی تھی آپ کو بتا چکے ہیں وہ کون سے چار ممالک ہوں گے جو انڈیا کے ساتھ مل کر لڑنے والے ہیں انہوں نے پاکستان کے اندر کرنا ہے اٹیک اور ڈفرنٹ طریقوں سے یہ سیکورٹی فورسز کو بھی کرنا چاہتے ہیں اٹیک یہ بلوچستان کے اندر بھی اٹیک کرنا چاہتے ہیں منظور پشتین جیسوں کے تھرو اور پاکستان کے اندر جو مذہبی جماعتیں ہیں خاص طور پر ان کے تھرو اٹیک کرنا چاہتے ہیں اب بہت سارے لوگ اس بات کو پوچھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر یہ جو کریک ڈاؤن شروع ہوا ہے ایک بات آپ اچھی طرح سمجھ لیجیے اس دفعہ جو کلدم تنظیموں کے خلاف کریک ڈاؤن ہوا ہے وہ بڑے ہی صحیح پیمانے پر ہے آل تو کہ اس کے اندر کچھ ایسی جماعتیں بھی ہیں جو کہ بہت صحیح بھی کام کر رہی تھی لیکن دیکھیے اب ریاست کیا چاہ رہی ہے ریاست چاہ رہی ہے کہ مذہب کے نام پر مذہب کے بے پاری چاہے وہ فضل الرحمان جیسے ہوں اسمبلیوں میں بیٹھے ہوں یا پھر مذہب کے نام پر جو دہشت گردی جو قتل کے فتوے جو درنے یہ تمام چیزیں اب یہ نہیں ہونے جا رہی اب انڈیا نے جو پلان کیا ہے پاکستان کی فوج الرٹ ہے آئی ایس آئی الرٹ ہے ایئر فورس الرٹ ہے اگر کوئی دہشت گردی کی اس طرح واردات ہوئی تو اس دفعہ کوئی غلط فہمی میں نہ رہے ہم انڈین آرمی چیف نہیں چھوڑیں گے جو یہ سمجھ رہا ہے کہ پچھلی دفعہ انڈین آرمی چیف کو پاکستان نے اس لیے چھوڑا کہ پاکستان مار نہیں سکتا تھا ہم انڈیا کے کئی لوگ مار چکے ہیں 
फौजी और कई लोग हम उनके निशाने पर थे जिनको हम जहन्नुम वासिल करने के लिए तैयार थे अगर उस दिन एयरफोर्स को इजाजत होती या इमरान खान इजाजत दे देते या पाकिस्तान के इदारे इजाजत दे देते तो यकीन कीजिए कि उस दिन सिर्फ इंडियन आर्मी चीफ ना मरता इतने ज्यादा लाशें बिच जाती इंडिया की कि आप सोच नहीं सकते थे अब अफगानिस्तान के अंदर से जो दहशत गर्दी की एक लहर आने वाली है वो इतनी ज्यादा खतरनाक है कि आप सोच नहीं सकते अब इन्होंने क्या काम किया देखिए इंडिया की आवाम और फौज का मुराल इस टाइम शदीद डाउन है वो बलोचिस्तान में सी पैक चीनी शहरियों पर टारगेट करना चाहते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस को मारना चाहते हैं जमातुल हरा टी टी पी ये तमाम जमातों को लेकर बारह इस टाइम हमलों की प्लानिंग हो रही है और एक बात अच्छी तरह समझ लीजिए पाकिस्तान अब किसी को नहीं छोड़ेगा और यह मुकम्मल तौर पर फैसला हो चुका है हम आपको बता रहे हैं कि अगर किसी सूरत पाकिस्तान में दहशत गर्दी की कोशिश की गई तो इस दफा पाकिस्तान अमन को पीछे करके खुद ही हमले के लिए आगे आ जाएगा इसलिए इंडिया कोई भी हमला करने की कोशिश ना करे ट्रंप ने जो ड्रोन हमलों की पॉलिसी नहीं दी है ये ना हो कि हम अफगान तालिबान को फ्रंट पर ले आए और वो इनसे निपटे और हम यहाँ से इंडिया से निपटे मामला इसी तरफ जा रहे हैं दोस्तों हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए वीडियो को लाइक करें शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें